हेलो एवरीवन वेलकम टू राइस मार्ट बांग्ला यूट्यूब चैनल हमरा एक उन लोग को बेथ डब्लूबीसीएस 2023 क्लास कोची प्रत्येक टा सब्जेक्टेरे हमरा वेस किचु मॉक टेस्ट प्रत्येक टा दिन प्रिपेयर होची जात जो नो हमरा अमादे प्रत्येक टा सब्जेक्टेरे की भावे प्रिपरेशन हुए चे बंग डब्लूबीसीएस তোমরা যারা প্রতিদিন আমার লাইভ ক্লাস করো যদিও প্রতি মঙ্গলবার এবং ফ্রাইডে অর্থাৎ শুক্রবার হয়ে থাকে তারা নিশ্চয়ই জানো প্রতি মঙ্গলবার আমার লাইভ ক্লাস থাকে ঠিক বিকেল 4:45 থেকে আর প্রতি শুক্রবার 3:00 থেকে লাইভ ক্লাস থাকে তোমরা যারা নতুন করছো তারা নিশ্চয়ই এই টাইমটা নোট করে নেবে প্রতি মঙ্গলবার বিকেল 4:45 এবং প্রতি শুক্রবার 3:00 থেকে লাইভ ক্লাস থাকবে আমরা বেশ কিছু সিরিজ অলরেডি করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি করেছি ওয়ার্ল্ড এন্ড ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির উপর করেছি এবং ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিও করেছি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ফিজিক্যাল ফিচারস এর উপরই বেসিক্যালি আমরা লাস্ট চারটি ক্লাস বা চারটি পার্টে क्वेश्चन করেছি আজকে আমরা फिफ्थ পার্টটা দেখব আমি জিওগ্রাফির অরিত্রশার লাস্ট 2008 সাল থেকে অর্থাৎ প্রায় হয়ে গেল বেশ কিছু বছর তোমাকে তোমাদের কতটা কাজে লাগবে সেটাই আমার মেইন লক্ষ্য মেইন মিশন এবং সেই ক্ষেত্রে তোমরা WBCS বা অন্যান্য কম্পিটিটিভ एग्जामে কতটা কৃতকার্য হচ্ছে তার উপর ডিপেন্ড করছে আমি কতটা ভালো তোমাদের পড়াচ্ছি বা কতটা তোমাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছি চলো আজকে টপিকটা আমরা দেখে নেব আগেও বলেছি যেটা আমাদের ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির উপরই ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল ফিচারস এর উপরই বেসিক্যালি আমি আগে চারটি পার্ট করেছি আজকে फिफ्थ সেট নিয়ে এসেছি पांच नंबर सेट तुम्हारे डब लाइव क्लास गुलो बा जे यूट्यूब पे लाइव क्लास गुलो तुमरा पुत्ते का सब्जेक्ट रिस्पेक्टे कोर्चो तुम्हारे क्या मुन लाग चाहो अवश्य ही हमारे के जानियो एवं तुम्हारे जो दी किचु राइस शंपोर के फर्दर कम्युनिकेशन कोर्टे हाय बा किचु दौरकर हाय बा किचु जिगाशा वन नाइन जीरो टू थ्री जीरो यही कांटेक्ट नंबर टाटे तो हमरा फोन कोडे तो हमारे क्वेरी गुलो आवश्यक ही रखो चले जावो आज के क्वेश्चन है आज के क्वेश्चन सेटे प्रीमिनरी क्वेश्चन किंतु खूब बेशी टाफ क्वेश्चन की जो है ना एकदम शोहज शोहज क्वेश्चन एवं तुम राव ज्योतिर्दी खूब भालो भाबे आंसर তার রেসপেক্টে কিছু এক্সপ্লেনেশন দেই বা কয়েকটা ইনফরমেশন তোমাদের কাছে ধরিয়ে দিতে দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে কিনা ওই টপিকটা বা ওই কোশ্চেনের রেসপেক্টে আরো কয়েকটা ইনফরমেশন আমরা পেতে পারি এবং তা থ্রু দিয়ে ওর রেসপেক্টে যদি অন্য কোনো প্রশ্ন আসে সেগুলোও যাতে আমরা আনসার পরবর্তীকালে করতে পারি সেটাই আমার লক্ষ্য দেখো আজকে ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা রয়েছে একটু আনসার দেবে সবাই ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা রয়েছে দেখো দা হিমালয়াস अच्छा ऑलरेडी शायोनी आंसर दे दिए चो वाने द हिमालयस आर एकदम ऑप्शन ए फोल्ड माउंटेन ऑप्शन बी ब्लॉक माउंटेन ऑप्शन सी रेसिडुअल हिल्स एंड ऑप्शन डी टेबल लैंड फोल्ड माउंटेन फोल्ड माउंटेन बा भोंगिल पौड़बो तम्रा जो दी बांग्ला गुलो देखी जेहतो डब्ल्यूबीसीएस प्रीलिमिनरी ते एटलिस्ट � भांज जुकतो पौड़बोत बा भंगील पौड़बोत वाले ये टाके फोल्डेड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन बस्तु पौड़बोत ब्लॉक माउंटेन बस्तु पौड़बोत रेसिडुअल हिल बा खोए जातो पौड़बोत रेसिडुअल हिल बा खोए जातो पौड़बोत एवं टेबल लैंड जेट बेसिकली मालूमी ऑन चले देखा जाए टेबल एर मौतो देखते हैं এই তিন ধরনের মধ্যে টেবিল ল্যান্ডটা নরমালি প্লেটুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাই এটা আমরা ধরব না প্রথমেই রেসিডুয়াল হিল বা ক্ষয়জাত পর্বত সাধারণত কোনগুলো হয়ে থাকে না যেগুলো অনেক পুরনো পাহাড় রয়েছে যেমন আরাওয়ল্লি বিন্ধু এগুলো হচ্ছে রেসিডুয়াল হিলস এর एग्जांपल ব্লক মাউন্টেন বা স্তূপ পর্বত দেখো বিন্ধু পর্বত যেমন বললাম রেসিডুয়াল হিল সেটা কিন্তু উৎপত্তিগত ভাবে ব্লক মাউন্টেন অর্থাৎ স্তূপ পর্বত সাতপুরা বিন্ধু এগুলো কিন্তু স্তূপ পর্বত আবার আরাওল্লি যেটা কিনা ফোল্ডেড মাউন্টেন উৎপত্তিগতভাবে ফোল্ডেড মাউন্টেন কিন্তু সেগুলো পুরনো পাহাড় বলে আস্তে আস্তে ইরোশন হয়ে ক্ষয় হয়ে বর্তমানে সেগুলো রেসিডুয়াল হিলে পরিণত হয়েছে ক্ষয়জাত পর্বতে পরিণত হয়েছে তো সেখানে হিমালয় এটা কিনা ইয়ং ফোল্ড মাউন্টেন বলা হয় নবীন ভঙ্গিল পর্বত বলা হয় তাই এটা হলো অবশ্যই অপশন এ সবাই বলেছো একদম হ্যাঁ গুড আফটারনুন সবাই বলেছো অপশন এ দেখে নিই একবার 
हिमालय जमन एक फोल्ड माउंटेन बल यंग फोल्ड माउंटेन तेमनी आरावल्लि आकटी नवीन भंगील पर्वत आकटी भंगील पर्वत फोल्ड माउंटेन तब से यंग फोल्ड माउंटेन नए ओल्ड फोल्ड माउंटेन प्राचीन भंगील पर्वत यिमालय आरावल्लि छाड़ा भारत बाकी जे पहाड़गुलो रही है वेस्टार्न घाट बो इस्टार्न घाट बो बिंध सतपुरा बसिभाग ही क्यों भारत अन्न्य जो पहाड़गुलो रही है तर बसिभाग ही क्योंकि ब्लक माउंटेन स्तूप पर्वत एक्साम्पल ठीक है अच्छा तेल चले जाब नेक्स्ट कोश्चने नेक्स्ट कोश्चन आंधीज आर स्टर्मस अफ आँधी वायुटी आँधी झड़ कथाय देखा जाए पाजाब वेस्ट बेंगल आसाम उत्तर प्रदेश कोश्चन नम्बर टू आँधी कथाय देखा जाए कोश्चन नम्बर टू आँधी आर स्टर्मस अफ पाजाब वेस्ट बेंगल आसाम उत्तर प्रदेश तेल अवश्य ये क्योंकि एक स्थानीय वायु स्थानीय वायु बा लोकल उड जगह है सेगल दूधर है वार्म उड एवं कोल्ड उड उष्णवायु शीतल वायु तो क्यों बुझब को वार्म उड को कोल्ड उड जे वायु प्रवाहर फले वेदार गरम हो जाए से जमन वार्म उड आर जे वायु प्रवाहर फले वेदार ठंडा हो जाए से कोल्ड उड अच्छा कोश्चन नम्बर टू बोल उत्तर प्रदेश सायनी बोल उत्तर प्रदेश शुभम बोल ए बोल मैक्सिमाम ए बोल कैक जन आ डिओ बोल देखो पाजाब वेस्ट बेंगल आसाम उत्तर प्रदेश तर मैं बुझते कोश्चन नहीं एक कन्फ्यूशन रही है नर्माली से तुम्हारा मोटामोटी सबाई एक ही आंसार दाओ तो आँधी प्रथम एक लोकल उड स्थानीय वायु ये लोकल उड दूधर है वार्म उड एवं कोल्ड उड उष्णवायु शीतल वायु तो आँधी जेटा आँधी नाम कथा देखे आँधी अंधकार अर्थात यहाँ एक बोलते पर डस्ट स्टर्म धूलिझड़ डस्ट स्टर्म धूलिझड़ जे वायु प्रवाहर फले प्रचुर धूलो ओढ़े एत धूलो ओढ़े जो चारिदी के अंधकार हो जाए जार जो यटार नाम ए रकम देा होँधी तो नर्माली अंधकार धूलर प्रभाव अंधकार कख हो जाए ना जो ओई अंचल अंचलटा ड्राई है शुष्क है कारण शुष्क मृत्तिका मान अल्प एकटू हावाते ही क्योंकि प्रचुर धूलो ओढ़े तेल जी अंचलगुल ड्राई रिजियन से निश्चय आँधी देखा जाए तेल आँधी बेसिकाली को अंचले देखा जावा उचित ना राजस्थान मरुभूमि तर आशेपाशे अंचलगुलोते तेल देखो एखे जो अपशनगुलो रही है से पाजा कि पार्ट राजस्थान काछाची पड़े उत्तर प्रदेश और नर्थ ओस्टार्न पार्टा जदि सेमि डेजार्ट कि ड्राई तब उत्तर प्रदेश एकदम देखा जाए ना बोलना तब मैक्सिमाम ये आँधी प्रवाहित है राजस्थान पाजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम सीमान क्योंकि खूब ही अल्प पार्ट जुड़े तो जेहेतु एखे उत्तर प्रदेश और पाजाब दोटोई अपशन रे ही अर्थे आंसार करब पाजाब मैक्सिमाम एखे पाजा देखा जाए से ही अच्छा लोकल उड जो दूधर है वार्म उड और कोल्ड उड तेल जे वायु प्रवाहर फले वेदार गरम हो जाए से जमन वार्म उड आर जे वायु प्रवाहर फले वेदार ठंडा हो जाए से कोल्ड उड हमारे लास्ट एक सप्ताह दो सप्तर रेसपेक्टे जो देखी तक बुझते पर वार्म उड और कोल्ड उडर फीचार्सा देखें आठ दस दिन आगे जे टेम्पारेचार छो आप सब हाँसफुस कर अर्थात प्रचुर गरम छो तमान तक प्रवाहित हो लू तेल लू प्रवाहर फले वेदार गरम हो जाए ये बोल वार्म उड आर लास्ट एक सप्ताह धरे बस किसुद कलबैशाखिर फले बिस्टीपात जार फलेदार क्योंकि एक् बस ठंडा हो गए से ही जो एटे बोल कोल्ड उड एक्चुअलि कलबैशाखी जेटा एट नर्थवेस्टार्न नामे परिचित नर्थवेस्टार यहाँ हे मेजर नेम प्रधान नाम ये नर्वेस्टार विभिन्न जगह विभिन्न नामे परिचित जेमन कलबैशाखी जे नाम कलबैशाखी जे नाम बलास्ट बेंगल एवं ओडिशा ओडिशा एवं वेस्ट बेंगले बलबैशाखी आसामे बला बरदईला बरदईलाई नाम आसामे आसामे बला बरदईला 
কফি রেন বা চেরি ব্লসম রেন কফি রেন বা চেরি ব্লসম রেন যেটা কেরালাতে দেখা যায় কেরালাতে দেখা যায় তাহলে এগুলো নর্ওয়েস্টারের কিছু রিজিওনাল নেম আঞ্চলিক নাম তাহলে এই রিজিওনাল নেমগুলো তুলে প্রশ্ন আসবে যে নর্ওয়েস্টার ওড়িশা এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে কি নামে পরিচিত বা আসামে কি নামে পরিচিত বা কেরালাতে কি নামে পরিচিত আবার বলতে পারে যে বর্দই শিলা প্রবাহিত হয় কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে কালবৈশাখী এফেক্ট করে কোন রাজ্যের ওপর তখন কিন্তু ওইভাবে আনসার করব ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ম উইন্ড এবং কোল্ড উইন্ড যেটা লোকাল উইন্ডে দুধ দুটো টাইপ হয় সেটা জানলাম এবং ওয়ার্ম উইন্ডগুলোর মধ্যে লু বা এলিফ্যান্টা ইন্ডিয়ার রেসপেক্টে যদি দেখি এলিফ্যান্টা যেটা মালাবার কোস্ট বা কেরালাতে প্রবাহিত হয় এই দুটো হচ্ছে ইন্ডিয়ার বেসিক্যালি ওয়ার্ম উইন্ডের নাম বাকি এই নর্থওয়েস্টার মানে কালবৈশাখী বা বর্ধশিলা এটা যেমন কোল্ড উইন্ড এই আঁধি যেটা বললাম এটাও কিন্তু কোল্ড উইন্ড এটাও অনেকটা আমাদের এখানকার কালবৈশাখীর মতোই এই বায়ু প্রবাহের ফলে ওই পাঞ্জাব হরিয়ানা যেটা কিনা ডেজার্টের কাছাকাছি অঞ্চল সেখানেও কিন্তু এরকম বৃষ্টি হয়ে ওয়েদারটা অনেকটা ঠান্ডা হয়ে যায় সেই জন্য এটাকেও আমরা কোল্ড উইন্ড বলব ওকে হ্যাঁ গুড আফটারনুন আচ্ছা চলো নেক্সট কোশ্চেনে গেলাম আনসারটা একবার দেখে নেবো তাও আনসার অপশান এ পাঞ্জাব তাহলে টু হলো এ পরের কোশ্চেনে গেলাম কোশ্চেন নাম্বার থ্রি হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট কারেক্ট স্টেটমেন্টগুলো তাহলে ভালো করে দেখো ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা কী রয়েছে নট কারেক্ট বা ইনকারেক্ট চেয়েছে স্টেটমেন্ট কোনটা ফার্স্ট স্টেটমেন্ট হচ্ছে ডেকান প্লে টু স্লোপস টু ওয়ার্ডস দ্য ওয়েস্ট তাহলে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পশ্চিম দিকে ঢালু সেকেন্ড স্টেটমেন্টরা বলছে হাইট অফ ওয়েস্টার্ন ঘাট ইনক্রিজেস ফ্রম নর্থ টু সাউথ পশ্চিম ঘাট পর্বতের উচ্চতা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় থার্ড স্টেটমেন্টটা বলছে ওয়েস্টার্ন ঘাটস আর হায়ার দ্যান দ্য ইস্টার্ন ঘাট তাহলে ওয়েস্টার্ন ঘাটের উচ্চতা ইস্টার্ন ঘাটের তুলনায় বেশি ফোর্থ স্টেটমেন্টটা বলছে দ্য নর্থ অ্যান্ড দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ডেকান প্লে টু ইজ মেড আপ অফ লাভা ফ্লোজ তাহলে উত্তর বা উত্তর পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল যেটা লাভা প্রবাহের ফলে গঠিত হয়েছে এখানে কি চেয়েছে নট কারেক্ট বা ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট কোনটা তাহলে থ্রি কোনটা হবে থ্রি হ্যাঁ সবাই মোটামুটি আনসার করছো থ্রি এ বলছো এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশান নেই ভেরি গুড থ্রি এ দেখে নেব একবার আনসারটা অবশ্যই থ্রি এ দাক্ষিণাত্যের মালভূমির ঢাল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নয় সেই জন্য এটা রং স্টেটমেন্ট তাই এটা হলো আনসার অপশান এ একদম ঠিক চলো নেক্সট কোশ্চেনে গেলাম হোয়েন ডু দ্য সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ড ব্লোজ ইন ইন্ডিয়া তাহলে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু কখন ভারতের ওপর প্রবাহিত হয় অপশান এ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি অপশান বি মার্চ টু মিড জুন অপশান বি মিড জুন টু সেপ্টেম্বর অপশান ডি অক্টোবর টু ডিসেম্বর সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ড কোন সময়ে ইন্ডিয়াতে প্রবাহিত হয় কোশ্চেন নাম্বার ফোর অপশান সি বলছো কোশ্চেন নাম্বার ফোর অপশান সি সবাই বলছো অপশান সি অপশান সি ভেরি গুড সাউথ ওয়েস্ট মনসুন আচ্ছা এখানে খেয়াল রাখবে এই মনসুন বা মৌসুমি মৌসুমি শব্দটা বা মনসুন যেটা কিনা একটা অ্যারাবিক ওয়ার্ড আরবীয় শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে সিজন বা ঋতু এই শব্দটাকে আমরা দুটো ক্ষেত্রে ব্যবহার করি একটা হচ্ছে মনসুন ক্লাইমেট বা মনসুন সিজন বোঝাতে আরেকটা হলো মৌসুমি বায়ু বোঝাতে তাহলে একটা ক্লাইমেট বোঝাতে আবার একটা উইন্ড বোঝাতে দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু ব্যবহার করি আমরা এই মনসুন সিজনের যদি ক্লাসিফিকেশান করি তাহলে বেসিক্যালি চারটে সিজন পাব একটা হচ্ছে সাউথ ওয়েস্ট মনসুন সিজন যেটা বেসিক্যালি বলা হয় বর্ষাকাল বা রেনি সিজন পরের টাইমটা হলো পোস্ট মনসুন সিজন বা রিট্রেটিং মনসুন সিজন যেটা হলো অ্যাকচুয়ালি শরৎকাল বা অটাম সিজন 
नेक्स्ट टाइम पीरियड टा होलो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन अर्थात विंटर बा शीत काल और प्री मॉनसून सीजन जेटा होलो शामार बा ग्रीष्मो काल तले चार्टे मॉनसून सीजन साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन पोस्ट मॉनसून सीजन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन एवं प्री मॉनसून सीजन चार्टे ही ताले अमना मॉनसून ही बायू मार मॉनसून सीजन क्षेत्रे मॉनसून क्लाइमेट बोल ले ये चार्टे मॉनसून सीजन के बोझ अच्छी साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन माने बॉर्डर काल पोस्ट मॉनसून सीजन माने ऑटम बा शरद काल नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन माने विंटर प्री मॉनसून सीजन माने शामर तले बार ख्याल कोडे देखो मेन सीजन तले इंडिया कौन टा अवश्य ही साउथ ईस्ट मॉनसून सीजन इटाई प्रधान रितु कारण क्या नो बोल ची इटा के प्रधान रितु कारण देखो इटा रेस्पेक्ट ही पौरे टाइम टा के अमरा बोल ची पोस्ट मॉनसून सीजन आगे टा के अमरा बोल ची प्री मॉनसून सीजन तले मॉनसूनी सीजन बा मॉनसून क्लाइमेट इंडियन क्लाइमेट की धारणे प्रश्न होले ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोले था कि क्रांतियों मॉनसूनी जलवायु देश होलो आमदेर इंडिया तले मॉनसूनी जलवायु इटा किंतु मेन सीजन तार रेस्पेक्टे पौरे टाइम पीरियड टके बोलची पोस्ट मॉनसून सीजन आगे टाइम पीरियड टके बोलची प्री मॉनसून सीजन एबार मॉनसून विंड जो दी देखी ताहले किंतु दूधहार प्री मॉनसून बस सामार सीजन है वो किंतु विंटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन थे के प्रभावित होए। अब आर पोस्ट मॉनसून सीजन एवं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सीजन ए ही दो टो सीजन है मौसमी बाय उटा किंतु नॉर्थ ईस्ट थे के प्रभावित होए। ताले देखो मॉनसून विंट दूधहारों ने रहलो साउथ वेस्ट मॉनसून जेटा के � बड़ी ट्रेडिंग मॉनसून सीजन है प्रभावित हो चुके हैं, ठीक है जे? तो ले ये दूसरा जिन्हें ख्याल रख बे, इर मोड़ दे साउथ ओस्ट मॉनसून का ड्यूरेशन ये देखा ने रोए चे जेटा जून थे के सितंबर, बेसिकली ए ही टाइम पीरियड ही देखा जाए, जून थे के सितंबर, तार पॉर्ट टाइम टा होच्चे पोस्ट मार्च टू मे आबार अनेक समय तुम्हार मासे एक मास माझी टाइम पिरियड थे अनेक समय धरा है से क्षेत्र में धरो मिड अफ जून थे मिड अफ सेप्टेम्बर मिड अफ सेप्टेम्बर थे मिड अफ नवेम्बर पर्त तक बेसिकाली धरे डिसेम्बर धरे ना मिड अफ नवेम्बर थे मिड अफ फेब्रुआर आर मिड अफ फेब्रुआर थे मिड अफ मे ठीक है ये अनेक समय देखा थे लेखा थे तो अपशन दे तो जेटा जिरको में भावे ऑप्शन देवे आमी माझखान थे क्या धोच्छी ना एक चट्टे एक एक टा मानते रेस्पेक्ट आमी धोरे ची जून थे के सितंबर एड या मोन बॉर्डर काल पोस्ट मॉनसून हो चौक टू बॉर्डर थे के डिसेंबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जनवरी फेब्रुअरी प्री मॉनसून सीजन होच्छे मार्च टू में तले शेही से भावे जून थे के सितंबर ए टाइम में जामुन प्रभावित होते हैं मार्च थे के मई ए टाइम में वो किंतु प्रभावित होते हैं तो ये खाने जो ऑप्शन गुलो रहे थे मार्च थे के जून पोर्ट जोन तो रहे थे मई पोर्ट जोन तो नहीं अब आर मिड ऑफ जून थे के मिड ऑफ सितंबर ए भावे रहे थे तो ये खाने जो दी अमरा धोरे नहीं जेटा एकाने दुटो ऑप्शन काशा काशी आछे बोले, शेइ जिनिस टाउन एक शाम आमदर एक टू माथा काटते आवे, जे किसे रेस्पेक्ट जीगेश कोच्चे टा, तो शेकाने अवश्य ही, आमदर कोनो किचु नाभे भई होय तो जून थे के सितंबर आंसर कोरे दोबो, किंतु जो दी ये भावे भागमी, ताले किंतु एटाउ किंतु एकदम रॉंग ऑप्शन तुम्हारे रेनी सीजन, ग्रीष्म काल एवं बॉर्डर काल दुटो ते ही जे मॉनसूनी बायु प्रभावित हो आए, शेरा किंतु साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है जे? तो अबे इखाने दुटो ही जे हेतु ऑप्शन आचे, सेजोन ना हमरा मॉनसून क्लाइमेट धोरे, बा मॉनसून सीजन धोरे आंसर कोल्ले, शेरा ने हबे जून थे के सितंबर। तले आंसर टा देखे न
option C June to September Besh. next question is above question number 5 this region of India is very important from biodiversity point of view biodiversity Achha, aage, answer to the both are putting explanation coachy question number 5 5 a the key also percentage of rain higher in june to september ha ekdomi thik june theke september e obosshoi bishtipader poriman ta beshi arekta jinish ekhane mention korte bhule gelam jeta onek shomoy proshno deye dekhbe je south west monsoon wind er phole koto percent bishtipad bharote hoy tale south west monsoon er phole duto jaygate amra bishtipad dekhechi ektate 73.7 percent arektate bishtipader poriman hocche তোমার 10.4 percent একটা গ্রীষ্মকাল আর একটা বর্ষাকাল তাহলে দুটো যোগ করলে প্রায় কিন্তু 84 percent 84 থেকে 85 percent বৃষ্টিপাত এই সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ডের ফলে হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটাও একটু খেয়াল রাখবে যদি বলা হয় সাউথ ওয়েস্ট মনসুন উইন্ডের ফলে ভারতে মোট বৃষ্টিপাতের কত परसेंट বৃষ্টিপাত হয় তাহলে কিন্তু সেটা প্রায় 84 85 হ্যাঁ আচ্ছা এখানে 5 নম্বর সবাই आंसर করছো ইস্টার্ন হিমালয় দিস রিজিয়ান অফ ইন্ডিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট फ्रॉम বায়োডাইভার্সিটি পয়েন্ট অফ ভিউ বায়োডাইভার্সিটি একদম ঠিক आंसर করেছো 5 নম্বর না অনিমেশ অপশন বি হবে না বায়োডাইভার্সিটি বা জীব বৈচিত্রতা যেখানে বেশি রয়েছে সেখানেই বায়োডাইভার্সিটি গড়ে উঠেছে বায়োস্ফিয়ার ডিজার্ভ গড়ে উঠেছে তো এই বায়োস্ফিয়ার ডিজার্ভ ভারতে অনেকগুলো জায়গায় রয়েছে তার মধ্যে 18টা জায়গায় রয়েছে এরকম কিছু বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে কিছু জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে মেইনলি চারটে পোরশনকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেগুলোকে ইকোলজিক্যাল হটস্পট বলে ইকোলজিক্যাল হটস্পট হচ্ছে সেরকম জায়গা যেখানে এমন কিছু প্রজাতি বা স্পিসিস পাওয়া যায় যেটা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও সেভাবে পাওয়া যায় না ঠিক আছে সেই জন্য বায়োডাইভার্সিটি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই ইকোলজিক্যাল হটস্পট জায়গাগুলোকে main ba at a importance they are to India khetre amra jodhi dekhi India are rakom ecological hotspot gulo kon kon anchol e roe chhe mainly chatte jayega te ecological hotspot gulo chhodi e roe chhe bharo ter chatte portion e chhodi e roe chhe चाट्टे जाएगा ये रोए चे कौन कौन जाएगा एक ता होलो जेटा ऑप्शन चिलो ईस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय माने अमरा पुरे ची ये तीस्ता नदी थे के शुरू करे ओडुनाचल प्रदेश ये पुरोटा होच्छे ईस्टर्न हिमालय पार्ट तले इटा एक ता इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ये जाएगा टा तेरो ऐसे इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट � इंदो बर्मा बॉर्डर, भारत म्यानमार शिमांतो, ओडुनाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये राज्यों गुलो रहे थे, इतना एक ता जोन, जिकने इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट रहे थे, और एक ता जो वेस्टर्न घाटेर, वेस्टर्न स्लोप, पश्चिम घाट पौड़ोतेर, पश्चिम ढाल, वेस्टर्न घाटेर, वेस्टर्न स्लो शेडाउ किंतु एक टी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉटेड एग्जाम्पल तल ए ही चाट्टे जाएगा है ईस्टर्न हिमालय इंदो बर्मा बॉर्डर वेस्टर्न घाट एवं शुंडा लैंड ए ही चाट्टे जाएगा ते इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट गोरे उठे चे भारों तेर शे जो नो बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू थे के ए ही चाट्टे जाएगा तार मध्य थे कि आवार बारोटा बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेश को शिक्रिति दिए थे बायोस्फीयर रिजर्व के रिस्पेक्ट में। बाकी गुलो इंडिया गवर्नमेंट डिक्लेयर करे थे, किंतु यूनेश को एक नो शिक्रिति दायनी। इधर मध्य आवार 
কয়েকটা জোন বেছে নেওয়া হয়েছে যে জায়গাগুলোতে এরকম কিছু প্রজাতি বাস বাস করে যেখানে এই প্রজাতিগুলো পৃথিবীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না সেই জায়গাগুলোকে ইকোলজিক্যাল হটস্পট বলা হয় এবং সেই জন্যই এই প্রশ্নটা দেয়া হয়েছে যে বায়োডাইভার্সিটির রেসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট পোর্শান কোনটা তো অবশ্যই এখানে যে চারটে জায়গা বললাম তার মধ্যে আমরা কমন পাচ্ছি ইস্টার্ন হিমালয় সেই জন্য আমরা আনসার করব ইস্টার্ন হিমালয়া দেখে নাও আনসারটা অপশান এ ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে গেলাম আচ্ছা তার আগে বলে রাখি তোমরা যারা প্রতিনিয়ত ক্লাস করছো অবশ্যই কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছ তোমাদের যদি মনে হয় রাইসের অনলাইন বা অফলাইন কোর্স কিছু তোমরা চয়েস করতে চাও তাহলে আমাদের এই এনকোয়ারি নাম্বারটাতে ফোন করতে পারো সিক্স টু নাইন টু ওয়ান নাইন জিরো টু থ্রি জিরো এবং আমাদের ফেসবুক ইনস্টা বা ইউটিউব ইন্ডিন যত ইউটিউব পেজ বা যে যত অনলাইন পেজগুলো রয়েছে সেখানে আমাদের রাইস মার্ট বাংলার চ্যানেল বা তোমার এগুলোকে লিঙ্কগুলোকে একটু শেয়ার করবে বা নিজেদের মধ্যে সাবস্ক্রাইব করবে তাহলে কি হবে তোমাদের যত ক্লাসের নোটিফিকেশান অনলাইন ক্লাসে যত নোটিফিকেশান ফ্রি ক্লাসে যত নোটিফিকেশান সেগুলো পেতে থাকবে আর যদি তোমরা কোর্স কিছু বাঁচতে চাও তাহলে আমার এই কোডটা ব্যবহার করতে পারো ক্যাপিটাল এ আর টোয়েন্টি এ আর টোয়েন্টি কোডটা ব্যবহার করলে তোমরা ফ্ল্যাট টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে কোর্সের ওপর ওকে তাহলে চলে যাব কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রিভার ডাজ নট ড্রেন ইন্টু দ্য অ্যারাবিয়ান সি এর মধ্যে কোন নদীটি আরব সাগরে পড়েনি ডাজ নট ড্রেন ইন্টু দ্য অ্যারাবিয়ান সি তার মানে বেশিরভাগ নদীগুলোই যে চারটে অপশান আছে এই চারটের মধ্যে বেশিরভাগ নদী আরব সাগরে পড়েছে একটি রিভার পাব যেটা আরব সাগরে পড়েনি সেটা কি কোশ্চেন নাম্বার সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রিভার ডাজ নট ড্রেন ইন্টু দ্য অ্যারাবিয়ান সি আরব সাগরে পড়েনি এর মধ্যে কোন নদীটি সিক্স এ বলছো মহানদী হ্যাঁ সবাই এ বলছো একদম ঠিক মহানদী মহানদী পড়েছে বঙ্গোপসাগরে উড়িষ্যার একটি রিভার আমরা জানি যেটা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে একবার দেখে নেব তাও আনসারটা অপশান এ মহানদী একদম ঠিক তাহলে নর্মদা তাপ বা সব সারাবতী সারাবতী রিভার নর্মদা রিভার তাপ্তি রিভার এগুলো বেসিক্যালি আরব সাগরে পড়েছে পশ্চিম বাহিনী নদী আরব সাগরে গিয়ে পড়েছে কিন্তু মহানদীটা পূর্ব বাহিনী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সেটা পড়েছে বঙ্গোপসাগরে একদম ঠিক নেক্সট কোশ্চেনে গেলাম দ্য হিমালয়াস ওয়ার আপলিফ্টেড ফ্রম দ্য কোশ্চেন নাম্বার সেভেন দেখো দ্য হিমালয়াস ওয়ার আপলিফ্টেড ফ্রম দ্য অপশানগুলো রয়েছে অপশান এ ইন্ডিয়ান ওশান হার্সিনিয়ান জিওসিনক্লাইন টেথিস জিওসিনক্লাইন নান অফ দিস তাহলে হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছে কোথা থেকে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন হিমালয়ের উৎপত্তি হচ্ছে কোথা থেকে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন সি বলছো টেথিস জিওসিনক্লাইন সবাই সি বলছো খুব ভালো বেশ ঠিক একদম ঠিক কোশ্চেন নাম্বার সি জিওসিনক্লাইন টেথিস জিওসিনক্লাইন এখানে জিওসিনক্লাইন শব্দটা দুটো জায়গায় রয়েছে টেথিস জিওসিনক্লাইন আর হার্সিনিয়ান জিওসিনক্লাইন অ্যাকচুয়ালি টেথিস যেটা সমুদ্র ছিল জিওসিনক্লাইন বলে একটি থিওরি রয়েছে যেমন একটা প্লেট টেকটনিক থিওরি আছে আমরা জানি জিওসিনক্লাইন থিওরি যেগুলো যেটা বা যে থিওরিগুলো এক্সপ্লেন করে যে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপগুলো পাহাড় পর্বত মালভূমি সমভূমি সেগুলোর ফরমেশান কিভাবে হচ্ছে তো এখানে আনসারটা দেখে নেব একবার তাও অপশান সি টেথিস জিওসিনক্লাইন একদম ঠিক এখানে জিওসিনক্লাইন বলে যে থিওরিটি রয়েছে সেই থিওরিতে বলা হয় আমাদের পৃথিবী প্রথমে একটি মাত্র মহাদেশ নিয়ে গঠিত ছিল যার নাম ছিল প্যাঞ্জিয়া আর এই প্যাঞ্জিয়া মহাদেশটিকে ঘিরে যে সমুদ্রটি ছিল তার নাম ছিল প্যানথালাসা প্যাঞ্জিয়া এবং প্যানথালাসা এই দুটো টার্ম মনে রাখবে প্রথম যে কন্টিনেন্ট অনলি কন্টিনেন্ট বা সুপার কন্টিনেন্টও বলতে পারে যে জিওসিনক্লাইন থিওরি অনুযায়ী হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ সুপার কন্টিনেন্ট একটি মাত্র মহাদেশ ছিল তার কী নাম ছিল তাহলে বলবো প্যাঞ্জিয়া এবং যে সমুদ্রটি ছিল তার নাম ছিল প্যানথালাসা পরবর্তীকালে এই প্যাঞ্জিয়াটা ভেঙে দুটো গুঁড়ো হয়ে যায় প্রথমে দুটো গুঁড়ো তারপর ভাঙতে ভাঙতে বর্তমানে সাতটা মহাদেশ হয়েছে তো 
মনে হতে পারে হঠাৎ কেন এটা ভেঙে গেল তার কারণ হিসেবে এই জিওসিনক্লাইন থিওরিতে দুটো প্রধান কারণ বলা হয়েছে একটা হচ্ছে টাইডাল ফোর্স অর্থাৎ জোয়ার ভাটা শক্তি আরেকটি হলো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই দুটো ফোর্স একটা আরেকটার অপোজিট টাইডাল ফোর্স বা জোয়ার ভাটা শক্তি যেটা সেটা কি কারণে হচ্ছে না সূর্য এবং চাঁদ তাদের দিকে পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে টানতে চাইছে তাহলে সেই ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করছে না পৃথিবী থেকে বাইরের দিকে পৃথিবী থেকে সমস্ত কিছুকে চাঁদ এবং সূর্য তাদের দিকে টানতে চাইছে আর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যার ফলে কি করছে পৃথিবী সমস্ত কিছুকে তার নিজের কেন্দ্রের দিকে টানতে চাইছে তো এই দুটো অপোজিট ফোর্সের ফলে মনে করা হয় প্যাঞ্জিয়াটা প্রথমে দুটো গুঁড়ো হয় তারপর বর্তমানে ভাঙতে ভাঙতে সাতটা মহাদেশে পরিণত হয়েছে তো যাই হোক এই প্যাঞ্জিয়াটা যখন ভেঙে গেল তখন উত্তরে একটি মহাদেশ গঠিত হলো যার নাম হলো লরেশিয়া দক্ষিণে আরেকটি মহাদেশ গঠিত হলো যার নাম হচ্ছে আঙ্গারাল্যান্ড লরেশিয়া সরি লরেশিয়া বা আঙ্গারাল্যান্ড এটা একটাই আর দক্ষিণের মহাদেশটি হচ্ছে গন্ডোয়ানাল্যান্ড তাহলে উত্তরের মহাদেশটার নাম লরেশিয়া বা এরই আর একটা নাম আঙ্গারাল্যান্ড আঙ্গারাল্যান্ড দক্ষিণে মহাদেশটির নাম হলো গন্ডোয়ানাল্যান্ড গন্ডোয়ানা ল্যান্ড তাহলে স্বভাবতই মাঝখানে যে ন্যারো স্পেসটার উৎপাদন হলো বা উদ্ভব হলো সেটাই হল যাও তেথিস সাগর তেথিস সমুদ্র তাহলে এই জায়গাটা থেকে একটা কয়েকটা প্রশ্ন দেয় দিতে পারে যেটা হচ্ছে কয়েকটা মহাদেশ দিয়ে বা কয়েকটা কান্ট্রি দিয়ে বলতে পারে এর মধ্যে কোন দেশটি বা কোন মহাদেশটি আঙ্গারাল্যান্ডের আন্ডারে ছিল কোন পোর্শন বা মহাদেশগুলো বা দেশটা গন্ডোয়ানাল্যান্ডের আন্ডারে ছিল যদি আমাদের ইন্ডিয়ার রেসপেক্টেই বলে তাহলে ইন্ডিয়া মোটামুটি ধরে মনে রাখবে তেথিস সমুদ্র যেটা সেখানেই তাহলে হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছে তাহলে এই জায়গাটাকে যদি আমরা হিমালয় হিসেবে কনসিডার করি যেখানে কিনা তেথিস আছে তাহলে তার উত্তরের যে কন্টিনেন্টগুলো সেগুলো ম্যাক্সিমামই ছিল আঙ্গারাল্যান্ড বা লরেশিয়ার আন্ডারে দক্ষিণের পোর্শানগুলো ছিল গন্ডোয়ানাল্যান্ডের আন্ডারে তাহলে আমাদের ইন্ডিয়াটা যদি বলা হয় ইন্ডিয়াটা অবভিয়াসলি বলবো গন্ডোয়ানাল্যান্ডের আন্ডারে ছিল ঠিক আছে তো এই তেথিস সাগরে দুপাশে দুটো মহাদেশ তাহলে সমুদ্র যখন সেটা নিশ্চয়ই নিচু জায়গা তার একদিকে আন আঙ্গারাল্যান্ড আর একদিকে রয়েছে গন্ডোয়ানাল্যান্ড দুটো কন্টিনেন্ট একদিকে আঙ্গারাল্যান্ড আর একদিকে রয়েছে গন্ডোয়ানাল্যান্ড মাঝখানে রয়েছে তেথিস সমুদ্র তাহলে যেহেতু সমুদ্র আর তার দুদিকে কন্টিনেন্ট তাই এদের যত এরোডেড মেটেরিয়াল ক্ষয়জাত পদার্থ সেগুলো নদী হিমবাহ বায়ু এগুলোর মাধ্যমে কোথায় জমা হবে অবশ্যই নিচু জায়গাটাতে তার মানে তেথিস সাগরে এই তেথিস সাগরে এই এরোডেড মেটেরিয়ালগুলো যত জমা হতে থাকে তাহলে তেথিস সাগর তত ভরাট হতে থাকলো সেডিমেন্ট বা পলি পড়ার পর তত ভরাট হতে থাকলো এবং তেথিস সাগরের জলের গভীরতা কিন্তু ক্রমশ কমতে থাকলো বেসিক্যালি এই সেডিমেন্ট বা পলিগুলো পড়ার পরেই তেথিস সাগরের নিচে ক্রমশ চাপ বাড়তে থাকে এবং এই থিওরিতে মনে করা হয় তার ফলেই আঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোনাল্যান্ড যেটা একসময় ভেঙে দুটো গুঁড়ো হয়ে ছিটকে গিয়েছিল একটা থেকে আরেকটা সেটা কিন্তু আবার একটা আরেকটার দিকে সরে আসতে থাকে ব্যাপারটা ঠিক অনেকটা দুটো আঙুলের মাঝখানে যদি একটা গার্ডার রেখে গার্ডারটাকে নিচের দিকে টানি খেয়াল করবে আঙুল দুটো তালে কাছাকাছি আসবে ব্যাপারটা অনেকটা সেব রকমই যে তেথিস সাগরের তলদেশে যত চাপ বাড়তে থাকে সেডিমেন্টগুলো যত পড়তে থাকে বেশি করে তত কি হচ্ছে তেথিস সাগরটা অগভীর হচ্ছে এবং তার ফলেই তেথিস সাগরের নিচে চাপ বাড়ার ফলেই আঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোনাল্যান্ডও পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তারপরে কি হবে তাহলে এই তেথিস সাগরে ভাঁজ খেয়ে হিমালয় গঠিত হয়েছে বলে মনে করা হয় আঙ্গারাল্যান্ড এবং গন্ডোনাল্যান্ড পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে যেখানে তেথিস সমুদ্র ছিল সেখানে গঠিত হয়ে গেল হিমালয়া এইভাবে এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন করে থাকে জিওসিনক্লাইন থিওরি যেটাকে তেথিস জিওসিনক্লাইন বলা হচ্ছে জিওসিনক্লাইনের বাংলা হচ্ছে মহিখাত 
তাহলে মুহিখাত বা সমুদ্র যেহেতু টেথিস সমুদ্র থেকে হিমালয়ের উৎপত্তি হয়েছে সেই জন্য এটাকে জিওসিনক্লাইন থিওরি বলা হয় ঠিক আছে তাহলে আনসার হলো অপশান সি টেথিস জিওসিনক্লাইন তাহলে এখান থেকে যে জায়গাগুলো প্রশ্ন হয় বললাম যে ইন্ডিয়াটা বা চারটে কান্ট্রির নাম দিয়ে বলল এর মধ্যে কোন দেশটা আঙ্গারল্যান্ডের আন্ডারে ছিল কোনটা গন্ডারল্যান্ডের আন্ডারে ছিল বা প্রশ্ন হতে পারে হোয়াট ওয়াজ দ্য নেম অফ সুপার কন্টিনেন্ট জিওসিনক্লাইন থিওরির রেসপেক্টে সুপার কন্টিনেন্টার নাম কি ছিল হুম বা এইটা যেটা প্রশ্ন হয়েছে যে হিমালয়ের উৎপত্তি কোথা থেকে হয়েছে তাহলে আনসার হলো টেথিস জিওসিনক্লাইন এই কয়েকটা প্রশ্ন এই পোর্শনটা থেকে হয় ওকে চলে যাই নেক্সট কোশ্চেনে কোশ্চেন নাম্বার এইট দেখো ম্যাপ অফ ইন্ডিয়া ইজ বেস্ট সুটেড টু ড্যাশ প্রজেকশন তাহলে ইন্ডিয়ার মানচিত্র কি ধরনের প্রজেকশানে সব থেকে ভালো বা মোস্ট সুটেবল অপশানগুলো দেখো পলিকনিক প্রজেকশান ল্যাম্বার্ট কনিক্যাল অর্থোমরফিক প্রজেকশান অ্যালবার্টস কনিক্যাল ইকুয়াল এরিয়া প্রজেকশান নাকি সাইনু সয়ডাল প্রজেকশান এগুলো মানচিত্র অভিক্ষেপ বা ম্যাপ প্রজেকশানের বিভিন্ন ভাগ সেই অর্থে যে চারটে অপশান দেয়া রয়েছে সেখানে আনসার কি বলছো অপশান বি করেছো ল্যাম্বার্স কনিক্যাল অর্থোমরফিক প্রজেকশান আচ্ছা অপশান বি বলছো একদম ঠিক অপশান বি এখানে যে অপশানগুলো রয়েছে আনসার অবশ্যই অপশান বি হবে তবে সাইনু সয়ডালটাও কিন্তু একদম ভুল চয়েস নয় কিন্তু যেহেতু ক্লোজেস্ট অপশান সব যে চার যে চারটে অপশান রয়েছে তার থেকে ল্যাম্বার্স পলিকনিক প্রজেকশান যেটা বা ল্যাম্বার্স কনিক্যাল অর্থোমরফিক প্রজেকশান যেটা এটা যেহেতু সব থেকে ক্লোজ সেই জন্য আমরা আনসার এটা করছি অনেকভাবে ইন্ডিয়ার ম্যাপ প্রজেকশান করা হয় সেক্ষেত্রে ল্যাম্বার্স কনিক্যাল অর্থোমরফিক প্রজেকশান এটা যেমন একটা চয়েস হতে পারে তেমনি বোন্স প্রজেকশান এটাও কিন্তু আর একটা চয়েস হতে পারে বোন্স প্রজেকশান এটাও একটা চয়েস হতে পারে হুম বা সাইনু সয়ডালটাও যেটা বললাম একদম ভুল নয় যদি এই অপশানগুলো না থাকে সাইনু সয়ডাল থাকে তাহলে কিন্তু ওটা আনসার করা যেতে পারে কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় অবশ্যই ল্যাম্বার্ট কনিক্যাল অর্থোমরফিক প্রজেকশানের মাধ্যমে ইন্ডিয়ার ম্যাপটাকে পাবলিশ করা বা প্রজেকশান করা অ্যাকচুয়ালি ম্যাপ প্রজেকশান ব্যাপারটা কি প্রজেকশান আমরা সিনেমা হলে বা বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্টারের ব্যবহার দেখি প্রজেক্টারের কাজ কি একটা জায়গার ছবিকে আরেকটা জায়গায় তুলে ধরা বা স্থানান্তরিত করা তো সেখানে ম্যাপ প্রজেকশান ব্যাপারটাও সেরকম যে থ্রি ডাইমেনশনাল পৃথিবী বা তার একটা অংশকে গোটা পৃথিবী বা তার একটা অংশকে টু ডাইমেনশনাল পেপারের ওপর কনভার্ট করা হয় যে এতে পদ্ধতিতে সেটাকেই আমরা বলছি ম্যাপ প্রজেকশান মানচিত্র অভিক্ষেপ সেটা আবার বিভিন্ন টাইপস আছে তোমার লাইটের সোর্স নিয়ে নাকি লাইটের সোর্স ছাড়া এরকম বিভিন্ন টাইপ আছে তবে আমরা যদি মেন তিনটে টাইপ দেখি এখানে তিনটে টাইপ পাব ধরো একটা হলো জেনিথাল প্রজেকশান পোলার জেনিথাল প্রজেকশান পোলার জেনিথাল কনিক্যাল প্রজেকশান আর সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশান এই তিন ধরনের বেসিক টাইপ পাব পোলার জেনিথাল কনিক্যাল সিলিন্ড্রিক্যাল তাহলে কি বলেছি যে যে পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ পৃথিবী বা পৃথিবীর একটা অংশকে আমরা টু ডাইমেনশনাল পেপারের ওপর কনভার্ট করি সেটাকেই বলা হয় ম্যাপ প্রজেকশান তাহলে যদি ধরো এরকম একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ একটা গ্লোব গ্লোব সবাই দেখেছি আমরা তবে যে গ্লোবগুলো থেকে প্রজেকশান করা হয় সেগুলো হয় জেনারেটিং গ্লোব যেগুলোকে বলে সেগুলো সাধারণত গ্লাস মেড কাঁচের তৈরি হয় এবং ভেতরে থাকে লাইট সোর্স যেরকম আমরা ছোটোবেলায় লাইট ট্রেস করেছিলাম তাহলে একটা কাঁচের গ্লোব ভেতরে লাইটের সোর্স তার ওপর গ্লোবের ওপর একটা পেজ ধরলাম এভাবে তাহলে নিশ্চয়ই গ্লোবের কোন পোর্শনটা ওই পেপারটার ওপর টাচ করে থাকবে পোলার রিজিয়ান বা ফ্রিজিড জোন যেটাকে বলি তাহলে যে পোর্শনটা ওই ব্ল্যাঙ্ক সিটের ওপর টাচ করে রয়েছে সেই জায়গাটার ছবি ওই ব্ল্যাঙ্ক সিটে ভেসে উঠবে তাই সেই জায়গার ছবিটা কিন্তু আমরা তখন ড্র করতে পারবো আঁকতে পারবো তাই এই ধরনের প্রজেকশানকে বলা হয় পোলার জেনিথাল প্রজেকশান তাহলে প্রশ্ন হবে পোলার জেনিথাল প্রজেকশান সুইটেবল ফর 
কোন অঞ্চলের জন্য সুটেবল তাহলে যে অঞ্চলে ছবিটা আঁকা যাচ্ছে কোন অঞ্চল ফ্রিজিড জোন ফ্রিজিড জোন মানে এখানে জোন হিসেবে ফ্রিজিড জোন অপশান দিতে পারে বা পোলার রিজিয়ন অপশান থাকতে পারে আবার যদি কন্টিনেন্ট দেয় তাহলে আন্টার্কটিকা বা আর্কটিক রিজিয়ন থাকতে পারে সাইবেরিয়া অঞ্চল থাকতে পারে যেগুলো কি না এই ফ্রিজিড জোনের মধ্যে পড়ে তাহলে এই রিজিয়ানগুলোর ম্যাপ প্রজেকশানের জন্য দরকার হবে পোলার জেনিথাল প্রজেকশান আবার এই পেজটাকে যদি এরকম কোন করি শঙ্কু করি এবং এই গ্লোবটার ওপর ঢোকানো হয় তাহলে দেখো গ্লোবের এইভাবে কোনটা হবে তাহলে গ্লোবের দেখো এই মাঝখানের পোর্শানটা টাচ করে থাকবে মাঝখানের বলতে একদম ফ্রিজির জোনের পরের যে জোনটা অর্থাৎ যেটাকে আমরা টেম্পারের জোন বলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বলি সেই পোর্শানটা কিন্তু এই পেজটা টাচ করে থাকবে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই পোর্শানের ম্যাপটা কিন্তু আমরা এঁকে নিতে পারবো এটা কোন সেপ নিচ্ছে বলেই এটাকে বলা হয় কনিকাল প্রজেকশান তাহলে কনিকাল প্রজেকশান সুটেবল ফর এটা আমরা বলবো টেম্পারেড রিজিয়ান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ধরো ইউরোপের ম্যাক্সিমাম পার্ট বা ধরো নর্থ আমেরিকার বেশ কিছুটা অংশ বা বেশিরভাগ অংশ হ্যাঁ এশিয়ার মিডল এশিয়া মধ্য এশিয়া বরাবর যে পোর্শানগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে কনিকাল প্রজেকশানের মাধ্যমে করা যেতে পারে আর লাস্ট যেটা রয়েছে সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশান সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশানের ক্ষেত্রে এই পেজটাকে এরকম সিলিন্ডার বানানো হয় সিলিন্ডার বানিয়ে গ্লোবটাকে তার মধ্যে ঢোকানো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এরা গ্লোব হলে গ্লোবের কোন পোর্শানটা টাচ করে থাকবে দেখো যেটাকে আমরা টরিড জোন বলে থাকি উষ্ণমণ্ডল অর্থাৎ পৃথিবীর মাঝখানের পোর্শানটা হ্যাঁ যেটাকে আমরা টরিড জোন বলি উষ্ণমণ্ডল অর্থাৎ ট্রপিক অফ ক্যান্সার থেকে ক্যাপ্রিকনের মাঝখানের পোর্শানটা তাহলে এই রিজিয়ানগুলো যেখানে রয়েছে যেমন ধরো আফ্রিকা বা ধরো সাউথ আমেরিকার ম্যাক্সিমাম পার্ট আমাদের সাউথ এশিয়া বা সাউথ ইস্ট এশিয়ার বেশিরভাগ অংশ যেগুলো এই সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশানের মধ্যে পড়বে তাহলে সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশান সুটেবল ফর বলবো টরিড জোন টরিড জোন বা এই কান্ট্রিগুলো বা এই কন্টিনেন্টগুলো যেগুলোর ম্যাপ প্রজেকশান করা যায় তাহলে এগুলো মেন বা প্রধান ভাগ পলি পোলার জেনিথাল প্রজেকশান কনিকাল প্রজেকশান সিলিন্ড্রিক্যাল প্রজেকশান সেখানে কোন প্রজেকশানটা কোন ম্যাপের জন্য সুটেবল বা কোন অঞ্চলের জন্য সুটেবল সেভাবে প্রশ্ন হতে পারে তবে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এই অপশানগুলো না থেকে যে অপশানগুলো বললাম সেগুলোই দেয় অর্থাৎ ল্যাম্বার্স কনিকাল প্রজেকশান বা বোন্স প্রজেকশান থাকতে পারে এই দুটো যদি চয়েস না থাকে তাহলে আনসার করবে সাইনুসয়ডাল প্রজেকশান ঠিক আছে যদি এগুলো থাকে প্রথম চয়েস এটা হবে সেকেন্ড চয়েস এটা থার্ড হবে এটা ওকে ওকে চলে যাও নেক্সট কোশ্চেনে গেলাম কোশ্চেন নাম্বার নাইন দেয়ার আর ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান ইন ইন্ডিয়া ভারতের ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান বা উদ্ভিদ অঞ্চল কতগুলো রয়েছে কোশ্চেন নাম্বার নাইন দেয়ার আর ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান ইন ইন্ডিয়া ফোর সিক্স এইট সেভেন ইন্ডিয়াতে কতগুলো ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান বা উদ্ভিদ অঞ্চল রয়েছে ভারতে মোট কতগুলি উদ্ভিদ অঞ্চল বা ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান রয়েছে নাইন বলছো সি অপশান অপশান সি এইট নাইন বলছো অপশান সি সবাই সি বলছো একদম ঠিক একদম ঠিক আটটা ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান বা উদ্ভিদ অঞ্চল রয়েছে যেমন ট্রপিক্যাল ডেসিডুয়াস ফরেস্ট ট্রপিক্যাল এভারগ্রিন ফরেস্ট তারপর ডেজার্ট ফরেস্ট বা থর্ন ফরেস্ট বা হচ্ছে তোমার কনিকাল ফরেস্টের অনেকগুলো ভাগ আছে টেম্পারেট ফরেস্ট অ্যালপাইন ফরেস্ট হিমালয়ান ফরেস্ট হ্যাঁ ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এরকম টোটাল আটটা ভাগে ইন্ডিয়ার টোটাল ভেজিটেশানটাকে ভাগ করা হচ্ছে তাই নাম্বার অফ ফ্লোরিস্টিক রিজিয়ান বলবো এইট কোশ্চেন নাম্বার নাইন আনসার অবশ্যই এইট অ্যান্ড নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার টেন দ্য ডিফারেন্স ইন লোকাল টাইমস বিটুইন দ্য ইস্টার্ন মোস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া ইজ ভারতের ইস্টার্ন মোস্ট এবং ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্টের মধ্যে লোকাল টাইমের ডিফারেন্স বা স্থানীয় সময়ের পার্থক্য কত অপশানগুলো দেখো অপশান এ ওয়ান আওয়ার ফিফটি সেভেন মিনিট টু আওয়ার্স ওয়ান আওয়ার্স থার্টি মিনিট টু আওয়ার্স ফিফটিন মিনিট তাহলে ইন্ডিয়ার স্ট্যান্ডার্ড টাইমের কোনো ডিফারেন্স নেই যেহেতু ইন্ডিয়া একটাই স্ট্যান্ডার্ড টাইম মেনে চলে সাড়ে বিরাশি ডিগ্রি ইস্ট লঙ্গিচিউডের টাইম সেই জন্য আমাদের ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে গেলে কিন্তু ঘড়ির টাইম অ্যাডজাস্ট করতে হয় না একদম ঠিক কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গার ইন্ডিভিজুয়াল লোকাল টাইম রয়েছে সেই হিসেবে ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন মোস্ট আর ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্টের মধ্যে লোকাল টাইমের ডিফারেন্স কত 
10 a bolcho agdom 10 a 1 hour 57 minute amra porechilam india eastern most longitude 97 degree 25 minute east ar western most longitude 68 degree 7 minute east tale duto longitude er moddhe difference hocche 29 degree 18 minute সঙ্গে আগের ক্লাসেই আমরা পড়েছি যে 1 ডিগ্রি লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হয় 4 মিনিট তাই 29 ইনটু 4 করলাম আর 1 মিনিট লংগিটিউডের জন্য টাইমের ডিফারেন্স হয় 4 সেকেন্ড তাই 18 ইনটু 4 সেকেন্ড করলাম তাহলে 29 ইনটু 4 মিনিট করলে হয় 116 মিনিট আর 18 ইনটু 4 সেকেন্ড করলে হয় 72 সেকেন্ড বা 72 সেকেন্ড তাহলে দুটোকে যোগ করলে কত আসবে 117 মিনিট 12 সেকেন্ড 117 মিনিট 12 সেকেন্ড মানে এটাকে আমরা বলতে পারি 1 আওয়ার 57 মিনিট 12 সেকেন্ড 1 ঘন্টা 57 মিনিট 12 সেকেন্ড বা প্রায় 2 ঘন্টা টাইমের ডিফারেন্স হয় ইন্ডিয়ার ইস্টার্ন মোস্ট এবং ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্টের মধ্যে বা প্লেসের মধ্যে অর্থাৎ ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট হিসেবে আমরা পড়েছি কিবিথু বা পাটকাইবুম वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हिसे भी हम रा पोड़े ची सर्क्रीक बा द्वारका बा गुहार मोती तल ए ही जायगा गुलोर मोते गुजरात थे के ओरुनाचल प्रदेश एकदम ईस्टर्न मोस्ट एवं वेस्टर्न मोस्ट प्लेसेन मोते लोकल टाइम में डिफरेंस कोनो स्टैंडर्ड टाइम में डिफरेंस होय ना लोकल टाइम में डिफरेंस होय जेटा वन आ 1 आवर 57 मिनट एकदम शब्द ठीक आंसर दिए चो देखने वो आंसर टा ऑप्शन ए 1 आवर 57 मिनट ओके तले एगुलोई आमादेर आज केर बेस किचु क्वेश्चन आलोचना कोल्लम इंडियन ज्योग्राफी रोपोर मोटे रोपोर भालो ही हुए चे मोटो मोटी दोस्तर मोड़ दे मैक्सिमम ही आठ टबर नोटा आंसर कोडे चो खुबी भालो एवं जगलो तो हमारे बाकी रहा कि रखूँ कि स्कोर कोल ले आज के जो तो जो लाइव क्लब स्कोर चो एक तो हमारे कमेंट करे जाना भी दौसर मुद्दे कथों पे चो आज जो दी कोनो राइस शंपर के कोई डी था के अवश्य ही तुमरा इन नंबर टेड फोन करो सिक्स टू नाइन टू वन नाइन जीरो टू थ्री जीरो तो हमारे जे कोनो कोई डी राइस